Flame Tower, czyli ogniste wieże albo płomienne wieżowce. Ściany od zewnątrz są pokryte ekranem LEDowym, co pozwala tworzyć ogromne, efektowne wizualizacje. Meczet męczenników wybudowany w stylu osmańskim przez Turków w 1991 roku. Siedziba azerbejdżańskiego parlamentu. Aleja Szachidów to aleja mauzoleum poświęcona poległym bohaterom wojny z Armenią oraz zabitym przez Armię Radziecką w 1990 roku. Widok na miasto i zatokę bakijską. Centrum handlowe w budowie. Baku, położone na Półwyspie Aprzerońskim, to największe miasto i stolica Azerbejdżanu oraz najstarszy i największy port na Morzu Kaspijskim. Liczy około 2 milionów 200 tysięcy mieszkańców. Zespół trzech wieżowców, zwanych ognistymi wieżami o wysokości 190, 160 i 140 metrów. Jedna z bram prowadzących na otoczoną dwunastowiecznymi murami bakijską starówkę, zwaną Iceri Seher, czyli miastem wewnętrznym. Kochankowie na balkonie, a nad głową koty. Muzeum na wolnym powietrzu, w którym wystawiono eksponaty pochodzące z wykopalisk archeologicznych. Jeden z symboli miasta, baszta Dziewicza, wybudowana w XII wieku na znacznie starszych fundamentach. Ma 29,5 metra wysokości i 16,5 metra średnicy. Minaret meczetu piątkowego na miejscu zaratustriańskiej świątyni ognia. Wiele pięknych budynków powstało w czasie naftowego boomu w połowie XIX wieku. Historyczne centrum Baku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2000 roku. Ten budynek na Starym Mieście jest siedzibą ambasady polskiej w Azerbejdżanie. Wąskie kręte uliczki dodają uroku bakijskiej starówce. Lwy były godłem szachów Szyrwanu. Głowa azerskiego poety z pierwszej połowy XX wieku, Aliagi Wahida. Tu widać wyraźnie, jak historia i tradycja łączy się z nowoczesnością w postaci ognistych wież. Znaczną część bakijskiej starówki zajmuje kompleks pałacowy szachów Szyrwanu. Do głównego budynku przylega niewielki pawilon otoczony z trzech stron galerią. Został zbudowany w 1428 roku i działał w nim sąd. Kopuła głównego budynku pałacowego. W budynku pałacowym, zgodnie z decyzją ministra kultury, mieści się najważniejsze muzeum Azerbejdżanu. Zgromadzono w nim 4600 obiektów archeologicznych, ponad 2000 numizmatów, 1562 rękopisy i prawie 4300 zdjęć. W muzeum zgromadzono sporą kolekcję kobiecej biżuterii. Kompletny damski i męski strój z końca XIX wieku. Jest tu także wizerunek pierwszego prezydenta Aydara Alijewa.
kamienne inskrypcje przeniesione z zatopionej wieży Bajlow. Portal wejściowy do mauzoleum szachów Szyrwanu. W mauzoleum znajduje się 14 grobów. Meczet pałacowy z połowy XV wieku z 22-metrowej wysokości minaretem. Mury otaczające miasto wewnętrzne mają szerokość od 8 do 10 metrów i do 3,5 metra szerokości. Pomnik poety Nizami Ganjawi, który żył i tworzył w XII wieku. Muzeum literatury z posągami wybitnych azerbejdżańskich pisarzy i poetów na fasadzie. Plac Fontan to reprezentacyjne miejsce w Baku i jedno z ulubionych miejsc odpoczynku jego mieszkańców w opalne dni. W uliczkach odchodzących od placu są liczne kawiarnie i restauracje. Dzisiaj skończył się rok szkolny i grupki młodzieży po szkolnych uroczystościach przybyły na plac. Balkony okazałych kamienic z okresu naftowego bumu dekorowane są kwiatami. Przenosimy się na ogromny plac w pobliżu współczesnego centrum miasta. Znajduje się tu nowo wybudowany stadion sportowy. Jednak główną atrakcją na tym ogromnym placu jest jeden z symboli współczesnego Baku, owalna bryła centrum Hejdara Alijewa. Budynek został ukończony w 2012 roku. Ma 57,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Mieści sale wystawowe, konferencyjne i salę koncertową na 1000 osób. Obiekt nie ma tradycyjnych okien. Zastąpiły je wielkie przeszklenia we frontowej części gmachu. Gmach został zaprojektowany przez światowej sławy architektkę irackiego pochodzenia, nieżyjącą już Zachę Hadid. Udając się w okolice miasta mijamy 60-metrowy diabelski młyn zwany Okiem Baku. Na przedpolach miasta nadal jeszcze funkcjonują szyby naftowe z charakterystycznymi pompami, ale główna eksploatacja ma miejsce na platformach wydobywczych na Morzu Kaspijskim. Budynek rządu przy Placu Wolności. Tym wycieczkowym stateczkiem ruszymy w półgodzinny rejs, by spojrzeć na Baku od strony morza. Płyniemy po Zatoce Bakijskiej Morza Kaspijskiego. Ma ona 20 km linii brzegowej i 50 km kwadratowych powierzchni. Z 
stosunkowo wąskie wejście do zatoki z jednej strony ogranicza przylądek Sultan, a z drugiej przylądek Sich. Akwen zwany Morzem Kaspijskim to w rzeczywistości bezodpływowe słone jezioro, które ma 370 tysięcy km2 powierzchni i jest największym jeziorem na świecie. Czas wymiany wody w tym zamkniętym zbiorniku wodnym wynosi aż 250 lat. Skończył się rejs i dobiegł końca nasz pobyt w Azerbejdżanie.